。唐诺，你怎么回来的？谁带你回来的？怎么了，彤彤？谁去幼儿园接了你啊？我们到处找你，很担心你。嗯、妈妈，妈妈，回来啦！饭都做好了，做了你最爱吃的烧排骨。裴静，干嘛这么惊讶？这么久不见，这么想我？你在这干嘛？这是我们家呀，你和儿子都在这儿，我当然也在这儿。这位小姐是？这是金娜妈妈。金娜，你好，我是无所谓的妻子裴静，是前妻。我是无所谓的朋友。刚才小孩子乱叫的，不要介意。我先走了。金娜，彤彤，来，跟妈妈回家了。金娜，你听我解释好不好？我发誓，我是和你同时见到的裴静。对不起，我不知道，我真的不知道他怎么接走的彤彤，怎么进的我家，怎么出现在我面前。请你相信我，不管裴静做什么，他都只是我前妻，我和他没有任何的关系。金娜，你能不能给我次机会？我会好好的，好好的。跟裴静谈一次，我相信，我一定能够好好处理这个事情。金娜，金娜，金娜，哎，你相信我，相信我好不好真的是我妈妈吗？当然是啦，妈妈怎么会骗你呢？那你为什么都不来看我？因为之前妈妈生病了，很严重的病，所以不能来看彤彤。是跟我一样的病吗？也做手术了吗？还疼吗？不疼，妈妈不疼了。妈妈对不起你。救救妈妈好不好？不好。为什么？因为我已经有金娜妈妈了。那金娜妈妈跟妈妈，你更喜欢谁呢？那要看你对我好不好，是不是每天都去幼儿园去接我？好，妈妈每天都接你。嗯。回来了。裴静，我们聊聊。红彤饿了吗？嗯，孩子都饿了，我们先吃饭好吗？你们吃吧，我吃不下。彤彤，来，我们吃饭啦。彤彤喜欢吃什么？是这个排骨还是这个芹菜？嗯，喜欢吃排骨啊。彤彤跟爸爸一样，也喜欢吃排骨啊。尝尝妈妈做的排骨，以前爸爸最喜欢妈妈做的烧排骨了。老公，嗯，你过来。怎么了，老婆大人？有何吩咐？你有病吧？你才有病呢！你说结婚到现在，咱们也没做过什么措施啊？怎么我还没怀上孩子？啊？没怀上孩子多好 呀！ 好什么 好？ 我们俩现在自由自 在， 想去哪去哪。可是我还是想要。想要迟早都得要 的， 只是这个时候 呢， 咱们不是时候。养孩子压力真的太大了。那你看 看， 那个我以前老同学阿志生了孩子以 后， 你看那日子过 的， 你想过那样日子 啊？ 和你分开以后
，我就去了上海。在那儿，我认识了一个富少，他也是做旅游公司的，我就把你的资料卖给了他，让他挣了一大笔钱。他觉得我是他的福星，就开始追求我。他对我真的很好，无微不至的关心，又会制造浪漫。时不时还给我惊喜，于是我们很快确立了关系，住在了一起。我以为他很快会跟我求婚，没想到等来的是他从台湾来的太太，当众给了我一巴掌。于是我就变成大家眼中的小三儿。他是靠的岳父起家的，很怕他老婆，不敢惹他。于是他给了我一笔钱，让我离开上海。我也觉得丢人，就拿着钱来了北京。来北京以后，我和朋友合伙开了一家服装店，生意一直很好，直到。她交了一个爱赌钱的男朋友。有一天，我来到店里，看到的是空空如也，狼藉一片。要房租的，要服装款的，天天守在我家门口。后来，他们又拆了店门，泼了油漆，让我日日不得安宁。我当时就在想，这么大的北京，这么大的上海，这么大的中国，怎么倒霉的就总是我呢？啊！所以，你就把我卡里的钱都转走了？我是迫不得已的，我不知道那个是彤彤的手术费。如果我知道那个是彤彤的手术费，就算他们杀了我，我也不会拿的。过去就过去了。毕竟夫妻一场，你的为人我还是了解的。无所谓，现在在北京，除了你跟彤彤，我没有别的亲人。我们重新开始好不好？对不起，金娜，现在是我女朋友。我不相信你对我一点牵挂也没有。没有。你胡说！你知道我的记性不好，家里所有的密码都是我的生日。你知道我爱丢三落四，就把家门钥匙藏在脚垫门口。这么多年过去了，这些习惯你都没有改。我知道。你还是想着我的，对不对？裴静，你想太多了。时间不早了，你先回去吧。这就是我的家，以前是，现在是，以后还会是。要不，我先给你订个酒店。有什么事儿，明天再说。我不走。彤彤需要妈妈，我要跟彤彤睡在一起。彤彤，已经习惯和我睡在一起了。我送你去幼儿园，然后爸爸今天去加班，好不好？好。好，起来，洗脸刷牙，洗脸去。你们起来了，快刷牙洗脸，准备吃早饭。彤彤真乖，自己去刷牙洗脸了。嗯。佩静，我不是跟你说过，之前的房子到期了，租新的房子需要一些时间，还有钱，给我一点时间，让我记住一段日子。我知道你妈住院了，你工作又忙，让我来照顾你妈跟彤彤，让我也尽一点心意好吗
，毕竟我们夫妻一场。难道你真的忍心看我流了街头？嗯，我知道了。陪彤彤吃完早饭，我就走。彤彤，洗好了吗？来吃早饭了。你看，妈妈给你做了好吃的。来，来坐。彤彤喜欢喝粥呀，来，我们喝一个纯牛奶好不好？来，那我们再吃个包子。我今天要加一天班儿，彤彤有点咳嗽，这是他的药。如果带出去玩儿，记得用温水喂他，不用热水。我妈那边就不麻烦你照顾了，她就是常规的输液。我下了班。